உலக அளவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சத்தை நெருங்குகிறது உயிரிழப்பு ஐந்து லட்சத்து முப்பத்து ஆறாயிரத்தை கடந்துள்ளது சீனாவில் உருவான கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் வேகமாக பரவி வருகிறது அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிக அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது அமெரிக்காவில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் பிரேசிலில் நேற்று இருபத்தாறாயிரத்து இருநூற்றி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினாறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழப்பு அறுபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரமாக உள்ளது இந்தியாவில் இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேருக்கு நேற்று புதிதாக கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஏழு லட்சத்தை நெருங்குகிறது இதன் மூலம் அதிக அளவில் கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளான நாடுகள் பட்டியலில் ரஷ்யாவை முந்தி மூன்றாவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது ரஷ்யாவில் நேற்று ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தொன்றாக உயர்ந்துள்ளது பெரு நாட்டில் மூன்று லட்சத்து இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் சிலியில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தைந்தாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரம் பேரும் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேரும் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் பேரும் பங்களாதேஷில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேரும் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்